morning, it's your boy James! So, for today's video, mag, ano, mag, manonote ako ng, ay, wait lang, wait lang, ang ingay na itrag pa niya. So, yun na, manonote ako ng mga Pilipino na nagka-travel pa kuntong Korea na yun. Korea, ngayong 2022. Ano, to dito, mga travel vlogs nila kung paano, nila, paano ba magiging proseso ng ganun, paano makapunta, ano ba kailangan bago sila makapasok doon. So, manag na ako kasi, ano, to dito, plan ako rin magpunta sa Korea, mag-iipon muna ako. Kung may may ipon, someday, mangarap ko rin kasi makapunta talaga dyan. So, okay, map, okay, map, to do this, because, bago, mag-English pa ako po, tangin na. Oh, vlogger. Hi, Shintala. So, and see, nakatawid na ko. And, kasi maliligo dapat ako, pero inuna ko muna to para mamaya, may upload na ako mamaya. So, shoutout sa nanay ko. Ayan, nakatawid naman ako. Huwag ka mag-reklamo, lagi ako nakawabad sa vlog. <laughs> Tsaka, shoutout din pala kay Jude. Mukhang po. Uwi ka na dito, men. <laughs> so, ito na nga. Mag-upisa na ako manood. So, let's start the vlog. Being paranoia filled days later. So, as soon as I got on, I deleted the video earlier. Because I was trying to call my dad to get him to get out. I was trying 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 to get out. Hey, you know, you know. Then, after that, I was trying to get out. 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 So, this is it. Mananood ako ng, ano, ng mga travel vlogs ng iba para magkaroon ako ng idea kung ano ang dapat gawin para sa pagpunta doon. So, yun na. Simulan na natin ito. Huwag natin patagalin. And, ito na. So, ito. Papanoorin ko yung, ano, yung kay Lexi Rodriguez. Very helpful if you guys are Philippine passport holders or US passport holders like me. So, ako actually dual citizen ako. So, Um, instead of using my Philippine passport, I use my U.S. passport, and there's this one requirement that I missed out on. Ooh, Philippine siya, pero may ano, pero may U.S. passport siya. Sana old. And because of that, I had to move my flight, so I decided to share with you guys the requirements and a few travel tips para hindi kayo matulog sa akin. So if you guys want to skip this part, you guys. Yun yung hinaharap ko, yung travel tips. Parang kasi ako, kung halimbawa makapunta man talaga ako in the future ng ibang ganda. Ano, may idea ako, di ba? Hindi ako mukhang tanga doon papunta eh. Parang akong gago na. <laughs> Sorry na muna. I can skip to this time stop para um, mapanood din yung travel vlog. So, let's start over the requirements. First on the list is, of course, your visa. So, if you guys are Philippine passport holders, you guys need to apply for a Korean visa. And there are two ways to get that. First is either you go to the Korean Embassy or second is you get a travel agency. Um, I'm a dual citizen so I don't need visa since I have a US passport. But for my mom and my little sister, um, they got a travel agency which is located in Mega Mall. It's called Rally Tour. Yeah, yung US, yung ano tag ito, yung Korean visa. Sabihin ka lang makuha yun sa travel agency talaga. Akala ko sa embassy yun. Parang malilo ako na pagkakaintindi. So back to it. I'll be leaving their address and contact number here on the screen and on the description box para makontakt na sila. And honestly, it wasn't super hassle. You just have to compile all the list of requirements that they need. Tapos pag pinasa mo sa kanila, sila nagagawa ng work. So you just have to wait na lang. I think my mom and my sister waited around 10 days. So I think maximum na yung 2 weeks. But if you're a US passport holder like me, obviously, hindi na kailangan mag-apply ng visa. Pero you guys have to apply for the KETA. This is the KETA. It's the Korean Electronic Travel Authorization. So online lang to. I-leave ko yung link down below. Ito yung requirement that I missed out on. Hindi ko alam may kailangan pala na ganito. So if you guys are US passport holders, alam nyo na. I-leave ko yung link down below. Yun. Ito yung mga maganda sa ano eh mga nagka-travel kasi sinashare nila yung mga experience nila yung ano mang, kung ano man mga kailangan sa pag ano sa pagka-travel tourist di ba so ito at ngayon may idea na ako di ba so back na ulit you just have to fill it up online and then yung result niya i think it's about an hour one hour should dumating sa akin 
So, 12.02, pumunta na ako sa check-in counter. Tapos, 12 daw pala nagsasara yung um, system ng Korea. Kaya, kaya... Nagsasara. <laughs> Ang cute. Kaya yun, yun yung reason ba't ako na move ng flight. But basically, it's better to do this um, a day before your flight. Nasa bahay para pagdating niya ng airport. Uh, Naka-print out lang siya and ipre-present niya na lang siya sa check-in counter dito sa NAIA. Next is a negative RT-PCR antigen test. I'm not sure if same applies to all airlines, but as for Cebu Pacific, if RT-PCR ink to take nyo, dapat 48 hours before the departure time. And then kung antigen, 24 hours before your departure. So I would suggest just take the antigen because it is way cheaper. And pagdating na ng Korea, magtitest kayo ng RT-PCR. So, mas mabuti nang magtipid kayo dito sa Philippines kasi pagdating niyo sa Korea. Ang galing mo, Darwin! <laughs> Bye! Oh! <laughs> Bye! Aking kapatid, guys! <laughs> ano, Lopet? Bye! Isang mo, nag... Nag-reaction video ako dito, eh. Parang ano naman, eh. Maging mabait ka naman. Bye! Sama na ako, gali. Sama pa lang mukha. <laughs> Bye! Ay, ka ulit, Win. Shout out ko si Mama Win. Kasi nanonood si Mama Win, eh. Win, nanonood si Mama, Mama. sa akin. Ayun, no? Shout out sa iyo, Mama. <laughs> eh! <Hey. laughs> Bye! Pero saan mo, Win? Hindi kayo mahingil kay. Ito lang, Bye! So, mabalik tayo guys. Kasi na-interrupt tayo ng aking, ng aking brother. <laughs> brother, so mabalik tayo. Ito na nga. And what do we do when we're... And then a negative RTP tipid kayo dito sa salubong sa inyo is the QR code. I'll be leaving the link down below para ma-fill up nyo na yun. It's better to take it before you guys leave the Philippines para pagdating ng Korea naka-print out na siya, ready na siya. So, basically, yung lang naman, I'll just wrap it up for you guys. Okay, so for Philippine passport, you need a visa, the negative RT-PCR or antigen test, and then the QR code. And then, if you guys are a US passport holder naman, ang kailangan nyo is yung KITA or yung KETA, yung Korean Electronic Travel Authorization, the QR code, and then a negative RT-PCR or antigen test. A few other tips I want to share or want to remind you guys then is it's better to do online check-in kasi ngayon ang daming Koreans talaga guys. Kasi nung flight ko sobrang daming Koreans so sobrang haba ng line sa check-in. But if you do online check-in the night before, di doon ka na lang sa may backdrop para maikili lang yung pin. So kailangan talaga mag, ano, lahat ngayon online na kasi alam ko dati eh, sabi ng nanay ko eh, ano, True walking na talaga, para sa mabilis. Pero ngayon pala lahat online, kailangan na schedule ko na before you... Pero ano, before ka umalis sa bansa mo. So, yun na. At least, may idea na ako ngayon. So, it's better to do that. You guys, make sure na may nabili kayong baggage. Kasi sa Cebu Pacific ngayon, when we bought the ticket, wala pa pala siyang kasamang baggage. Iba pa yung bayan dun. So, make sure na meron kayo. Kasi mas cheaper bumili ng baggage online kesa sa mismong counter. So, Mas makakasave kayo ng money if you keep that in mind. So yeah, make sure to do everything online as much as you can. Gawin nyo na. And it's also better to reserve your seats online. You can also do that sa website nila. So, halos, lahat, halos lahat talaga online na talaga eh. No? Pero maganda niya. It's experience, di ba? Mali mo ngayon kasi mag... Pang ako sa sarili ko kasi ngayon, mag-iipon ako ngayon pang travel sa Korea. Maybe next year or next year, 2023, 2024, ganun. Mag-iipon ako kasi pangarap ko rin naman nila yun. Diba? So, mag-start ako mag-ipon nyo yun. And then, para makapag-vlog din ako dun. So, waiting lang, guys. <laughs> so, ano na. Diretto na ulit. Sobrang dali lang naman. And another tip is to print na all the requirements. I already mentioned this kanina, but yeah, guys. Print it para isang bigay na lang lahat. Make sure to put it in an envelope or a folder para okay, organize. Kasi lahat organized na, ready na. Para pagkapunta mo ng airport, eh na, nandiyan na lahat kailangan mo, wala ka na problema, chill na lang, maghihintay ka na lang, departure, to boarding. Di ba, departure, boarding. Maghihintay ka na lang ng paglipad mo, kapunta ng Korea. Uh, mga gusto yung magbalak, magbal mga gusto yung magbalak na pumunta ng ano, ng babansa. Ganun na din, lahat na kailangan na requirements, kailangan prepare na, hindi yung, sa gantong oras ka na, mag, mag ano ka ba, eh, para ka na mga ano na. <laughs> so, ito na, ulit. Good tips din yun. Yung stock nyo, so print your ticket, your swab result, um, yung QR code, pwede nyo i-print na yun. 
and the Kita for US passport holders print that as well. So yun, I'll just leave the links down below para um nandiyan na siya. Hindi required yung vaccination card. Hindi ko napansin yung ano, hindi ko na rin yung vaccination vaccination card. Ay siguro hindi naman. Siguro ano na yun, common na siguro talaga yun na kailangan talaga may vaccine card ka kahit nasa Pilipinas ka lang or nasa ibang bansa ka ganun. Kailangan siguro sabado kung ano. <laughs> Special hat to Baba. And another thing, pala guys, when you arrive in Korea, you have no choice but to take an RT PCR three days upon your arrival. So, pag Baba niyo ng airport. Pesos lang yun. And then once you take a test, you're just gonna receive an email kung negative or positive. Kayo, and obviously, kung negative kayo, then you're good to go. Wala naman ang kailangan nilang gawin. Then, siguro pag positive, iko-contact na lang nila kayo since they have your contact number naman. Oh, and kung saan yung hotel niyo or kung saan kayo nagsistay. Nakakaba ah, naman yun kung ano na. Kung sa iba bansa ka na, no? Tapos, may mag-e-email sa'yo. Positive ka sa COVID. <laughs> so, hindi ka na makakauhin yan. Kasi hindi ka mapasakayin sa aeroplano. Eh. Kailangan gumaling ka muna. Gastos na naman. <laughs> Pero joke lang, joke lang. Siyempre, saro naman lahat safety. Yun lang naman yung mga travel requirements if you guys are going to Korea as well. I hope you guys have a great stay there. And I'll stop talking na and let's get started with the travel vlog. Meron po tayo sa subukang produkto na nahanap ko sa Shopee. Wow. Ang tawag po dito ay Kitchen Multifunction. So, ina lang muna siguro para sa ngayon guys and mag-i-edit na ako. So, that is the vlog. Nag-enjoy kayo sa reaction ko mga ganoon. Tapos nagkaroon na ako. Tapos ngayon, nagkaroon na ako ng idea kung anong kailangan gawin bago ka, bago ka lumipad ng ibang bansa. Ganoon na mag-tourist. Diba? Tapos may idea na ako ito paano. Kasi gusto ko rin talaga mag-ganoon, mag-travel eh. Ito mga this year, next year. Baka pumunta ako ng Korea. Kasama nanay. Hindi naman sasama nanay kayo. Pero mali mo. Diba? So, that is it guys. Araw-araw dapat nag-work hard kayo, work harder, work smarter, and smile every day. So, peace!